பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியாகிய திரியகிய தேவனுடைய நாமம் மைப்பைப்படுவதாக இந்த ஒரு புதிய மாதத்திலே இந்த முதல் ஞாயிறு தினத்திலே நாம் ஆண்டவரை முழு இருதயத்தோடும் ஆத்மாவோடும் சிந்தையோடும் ஆராதிப்பதற்காக ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த இந்த ஒரு பெருத்த ஆசீர்வாதத்திற்காக ஆண்டவரை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போம் கடந்த மாதங்கள் நமக்கு தேவையான கிருபைகள் சுகம் பலன் ஜீவன் எல்லாவற்றையும் கொடுத்து அது மாத்திரமில்லாமல் இப்பொழுது இந்த உலகம் எங்கும் சென்று கொண்டிருக்கிற இந்த கொள்ளை நோயில் கஷ்டப்படுகிற மக்களையும் நினைத்து நாம் ஜபிப்பதற்கான ஒரு பெரிய வாய்ப்பை கர்த்த நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் அதற்காக ஆண்டவரை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போம் ஆண்டவரை ஆராதிக்க வந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் திரிவேக தேவனுடைய நாமத்தாலே வாழ்த்தி தோத்திரங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களை வரவேற்கின்றேன் ஜபம் செய்வோம் எங்கள் அன்பும் கிருபியம் இரக்கமும் உள்ள அன்பின் ஆண்டவரே இந்த அண்மையான கட்டாவ இந்த நன்னாளுக்காக இந்த ஓய்வு நாளுக்காக நன்றியோடு உண்மை நாள் துதிக்கிறோம் நீ எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த இந்த சமயத்திற்காக உண்மை ஆராதிக்க உண்மை நாங்கள் மகிமைப்படுத்த நீர் எங்களுக்கு செய்கிற எல்லா நன்மைகளும் நினைத்து உண்மை நாங்கள் துதிக்க உண்மை போற்றுவதற்கு நீர் எங்களை தெரிந்து கொண்டமைக்காக உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் வருவதற்கு நீ தந்த இந்த ஒரு பெரிய பாக்கியத்திற்காக நன்றியோடு உண்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் தக்காவே இந்த ஆராதனை முழுமையும் உம்முடைய கிருபையும் உம்முடைய அன்பும் உம்முடைய பிரசனமும் எங்களை தாங்கி உணர்த்த முடியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் நாங்கள் பாட இருக்கிற பாடல்கள் நாங்கள் தியானிக்க இருக்கிற உம்முடைய திரு வார்த்தை நாங்கள் ஏறெடுக்கிற ஒவ்வொரு விண்ணப்பமும் உம்முடைய சமூகத்திலே பிரீதியா இருக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஏசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே ஆமே கிறிஸ்துக்கு அன்பானவர்களே நாம் ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாக கீர்த்தனையை நாம் பாடுவோம் Yeah, I know. Now we want to do it. 
கர்த்தரின் வாசல்களில் நன்றி அறிதலோடும் அவர் பிரகாரங்களில் துதியோடும் பிரவேசியுங்கள் அவருக்கு நன்றி செலுத்தி அவர் நாமத்தை தோத்துறியுங்கள் கர்த்தர் நல்லவர் அவர் திருவை என்றும் அவர் உண்மை தலைமுறை தலைமைக்கும் உள்ளது நம்மை உண்டாக்கின கர்த்தருக்கு முன்பாக நாம் பணிந்து குனிந்து முழுங்கார் படியிட கடவோம் வாருங்கள் அவர் நம்முடைய கடவுள் நாம் அவர் மீச்சலின் தினமும் அவர் கைகளான ஆடுகளுமாம் கர்த்தருடைய பருவத்தில் ஏற்பவன் யார் அவருடைய பரிசுத்த தலத்தில் நிற்பவன் யார் சுத்தமுள்ள கைகளும் மாசற்ற இருதயமும் உடையவனாய் வீணானதை பற்றிக் கொள்ளாமலும் கபடாய் ஆணையாமலும் இருக்கிறவனே நாம் அனைவரும் சேர்ந்து சொல்வோம் என் கண்மலையும் என் மீட்பரும் ஆகிய கர்த்தாவே என் வாயின் வார்த்தைகளும் என் இருதத்தின் தியானமும் உமது சமூகத்தில் பிரதியாயிருப்பதாக ஆமே ஜபம் செய்வோம் சர்வவலம் உள்ள கடவுளே நாங்கள் எங்கள் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் உமது சமூகத்தில் எங்கள் வணக்கத்தையும் தோத்திரத்தையும் செலுத்த வந்திருக்கிறோம் எங்கள் பாவங்களை உண்மையாய் அறிக்கை செய்யவும் மற்றவர்களுக்காகவும் எங்களுக்காகவும் ஜெபிக்கவும் உதவி செய்தோம் உமது திருவசனத்தை நாங்கள் கேட்கும் போது உமது அன்பின் மகத்துவத்தை அதிக உண்மையாய் அறிந்து கொள்ளவும் உமது கிருபையின் கனிகளை எங்கள் வாழ்க்கையில் காட்டவும் அருள் புரிய வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமே பாவ அறிக்கை நமக்கு பாவம் இல்லை என்பமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாவோம் நமக்கு உண்மை இல்லை நமது பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எவ்வித அனிதமும் நீங்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் நம்பத்தக்கவரும் நீதியும் உள்ளவர் நான் எழுந்து என் தகப்பண்டத்திற்கு போய் தகப்பனே பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமது பார்வையிலும் பாவம் செய்தேன் இனி உம்முடைய மகன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரம் அல்லன் உம்முடைய கூலிக்காரரில் ஒருவனாக என்னை வைத்துக் கொள்ளும் என்பேன் கடவுள் ராஜ்யம் சமீபத்திருக்கிறது மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தில் நம்பிக்கை வையுங்கள் நாம் அமைதியாயிருந்து நமது பாவங்களை அறிக்கை செய்வோம் பின்வரும் பாவ அறிக்கையை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் கடவுளே உமது கிருபையின்படி எனக்கு இறங்கும் உமது இரக்கங்களின் பெருக்கத்துக்கு தக்கபடியே என் மீறுதல்களை அழித்துவிடும் என் அக்கிரமம் நீங்க என்னை முற்றிலும் கழுவி அருளும் என் பாவமர என்னை சுத்திகரியும் என் மீறுதல்களை நான் உணர்கிறேன் என் பாவம் எப்பொழுதும் எனக்கு முன் நிற்கிறது தேவரி ஒருவருக்கே விரோதமாக நான் பாவம் செய்து உமது பார்வையில் தீமையானதை நடப்பித்தேன் கடவுளே சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும் நிலைவாரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும் உமது லட்சிய சந்தோஷத்தை திரும்பவும் எனக்கு தாரும் உற்சாகமான ஆவி என்னை தாங்கும்படி செய்யும் நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்த நம் ஒவ்வொருவருக்கும் கத்த நமக்கு அருளுகிற மன்னிப்பின் வார்த்தைகளை நாம் கேட்போம் இரக்கமுள்ள ஆண்டவரே உம்மிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிற ஜனமாகிய நாங்கள் சகல பாவங்களும் அற சுத்திகரிக்கப்படுவதற்கும் அமைதலான மனதோடு உமக்கு ஊழியம் செய்வதற்கும் எங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பையும் சமாதானத்தையும் அருளி செய்ய வேண்டும் என்று எங்கள் கர்த்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமே இந்த நாளின் ஜானத்திற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதியை நாம் வாசிக்க கேட்போம் இந்த நாளின் தியானத்திற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி தானியலின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்றிலிருந்து பத்தொன்பது வரை தானியல் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பத்தொன்பது வரை யூதாவின் ராஜாவாகிய யோயாக்கியும் அரசாண்ட மூன்றாம் வருஷத்திலே பாபிலோனின் ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சர் எருசலேமுக்கு வந்து அதை முற்றுகை போட்டான் அப்பொழுது ஆண்டவர் யூதாவின் ராஜாவாகிய யோயா கீமையும் தேவனுடைய ஆலயத்தின் பாத்திரங்களில் சிலவற்றையும் அவன் கையில் ஒப்புக் கொடுத்தார் அவன் அந்த பாத்திரங்களை சினேயார் தேசத்தில் உள்ள தன் தேவனுடைய கோயிலுக்கு கொண்டு போய் அவைகளை தன் தேவனுடைய பண்டசாலைக்குள் வைத்தான் 
அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரருக்குள்ளே ராஜ குலத்தார்களிலும் துரைமார்களிலும் யாதொரு மாசும் இல்லாதவர்களும் அழகானவர்களும் சகல ஞானத்திலும் தேறினவர்களும் அறிவில் சிறந்தவர்களும் கல்வியில் நிபுணரும் ராஜாவின் அரண்மனையிலே சேவிக்க திறமை உள்ளவர்களும் ஆகிய சில வாலிபரை கொண்டு வரவும் அவர்களுக்கு கல் தேயரின் எழுத்தையும் பாஷையையும் கற்றுக் கொடுக்கவும் ராஜா தன் பிரதானிகளின் தலைவனாகிய அஸ்பேனாசுக்கு கற்பித்தான் ராஜா தான் உண்ணும் போஜனத்திலேயும் தான் குடிக்கும் திராட்ச ரசத்திலேயும் தினம் ஒரு பங்கை அவர்களுக்கு நியமித்து அவர்களை மூன்று வருஷம் வளர்க்கவும் அதன் முடிவிலே அவர்கள் ராஜாவுக்கு முன்பாக நிற்கும்படி செய்யவும் கட்டளையிட்டான் அவர்களுக்குள் யூதா புத்திரராகிய தானியேல் அனனியா மீஷாவேல் அசரியா என்பவர்கள் இருந்தார்கள் பிரதானிகளின் தலைவன் தானியேலுக்கு பெல் தே ஷாத்சார் என்றும் அனனியாவுக்கு ஷாத்ராக் என்றும் மீஷாவேலுக்கு மேஷாக் என்றும் அசரியாவுக்கு ஆபேத் நேகோ என்றும் மறுபெயரிட்டான் தானியேல் ராஜாவின் போஜனத்தினாலும் அவர் பானம் பண்ணும் திராட்ச ரசத்தினாலும் தன்னை தீட்டுப்படுத்தல் ஆகாது என்று தன் இருதயத்தில் தீர்மானம் பண்ணி கொண்டு தன்னை தீட்டுப்படுத்தாதபடி பிரதானிகளின் தலைவனிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டான் தேவன் தானியேலுக்கு பிரதானிகளின் தலைவனிடத்தில் தயவும் இரக்கமும் கிடைக்கும்படி செய்தார் பிரதானிகளின் தலைவன் தானியலை நோக்கி உங்களுக்கு போஜனத்தையும் பானத்தையும் குறித்திருக்கிற ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனுக்கு நான் பயப்படுகிறேன் அவர் உங்களோடத்த வாலிபரின் முகங்களை பார்க்கிலும் உங்கள் முகங்கள் வாடி போனவைகளாக காண வேண்டியது என்ன அதனால் ராஜா என்னை சிறச்சேதம் பண்ணுவாரே என்றான் அப்பொழுது பிரதானிகளின் தலைவனாலே தானியேல் அனனியா மீஷாவேல் அசரியா என்பவர்கள் மேல் விசாரிப்புக்காரனாக வைக்கப்பட்ட மேல்ஷார் என்பவனை தானியேல் நோக்கி பத்து நாள் வரைக்கும் உமது அடியாரை சோதித்து பாரும் எங்களுக்கு புசிக்க பருப்பு முதலான மரக்கறிகளையும் குடிக்க தண்ணீரையும் கொடுத்து எங்கள் முகங்களையும் ராஜபோது போஜனத்தில் புசிக்கிற வாலிபருடைய முகங்களையும் ஒத்து பாரும் பின்பு நீர் காண்கிறபடி உமது அடியாருக்கு செய்யும் என்றான் அவன் இந்த காரியத்திலே அவர்களுக்கு செவி கொடுத்து பத்து நாள் அளவும் அவர்களை சோதித்து பார்த்தான் பத்து நாள் சென்ற பின்பு ராஜ போசன போசனத்தை புசித்த எல்லா வாலிபரை பார்க்கிறோம் அவர்கள் முகம் கலை கலை உள்ளதாயும் சரீரம் புஷ்டி உள்ளதாயும் காணப்பட்டது ஆகையால் மேல்ஷார் அவர்கள் புசிக்க கட்டளையான போஜனத்தையும் அவர்கள் குடிக்க கட்டளையான திராட்ச ரசத்தையும் நீக்கி வைத்து அவர்களுக்கு பருப்பு முதலானவைகளை கொடுத்தான் இந்த நாலு வாலிபருக்கும் தேவன் சகல எழுத்திலும் ஞானத்திலும் அறிவையும் சாமர்த்தியத்தையும் கொடுத்தார் தானியேலை சகல தரிசனங்களையும் சொப்பனங்களையும் அறியத்தக்க அறிவுள்ளவன் ஆக்கினார் அவர்களை ராஜாவினிடத்தில் கொண்டு வருகிறதற்கு குறித்த நாட்கள் நிறைவேறின போது பிரதானிகளின் தலைவன் அவர்களை நேபு நேபுகாத் நேச்சாருக்கு முன்பாக கொண்டு வந்து விட்டான் ராஜா அவர்களோடே பேசினான் அவர்கள் எல்லாருக்குள்ளும் தானியேல் அனனியா மீஷாவேல் அசரியா என்பவர்களைப் போல வேறொருவரும் காணப்படவில்லை ஆகையால் அவர்கள் ராஜ சமூகத்தில் நின்றார்கள் வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி வாசித்தாயிற்று தேவனே உமக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் ஜபம் செய்வோம் என் கண்மொழியும் என் மின்பெறும் ஆகிய கத்தாவே என் வாயின் வார்த்தைகளும் எங்கள் அனைவரது இருதத்தின் தியானமும் உமது சமூகத்தில் பிரீதியாயிருப்பதாக ஆமேன் கிறிஸ்துக்கு அன்பானவர்களே கத்தர் நமக்கு தம்முடைய வார்த்தைகளை கொடுத்து நம்மை பலப்படுத்தி நம்மை திடப்படுத்தி குறிப்பாக இந்த காலகட்டங்களிலே கத்தருடைய வார்த்தையை மாத்திரமே நமக்கு பலனுள்ளதாக காணப்பட்டு நம்மை அவரில் கத்தரிலே நம்மை மகிழ்வதற்கு கத்தர் கிருபை பாராட்டுகிறார் கத்தர் இந்த நாளிலே நம்முடைய நித்திய ஜீவனுக்கு என்று வைத்திருக்கிற அவருடைய வார்த்தையை நாம் கேட்டு இந்த வாழ்நாளிலே நமக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த வாழ்க்கையிலே நம்மை இன்னும் கத்திற்குள்ளாக நம்மை கட்டினவர்களாக அவருடைய வார்த்தையை கொண்டு நாம் அஸ்திபாரமாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையிலே நாம் இன்னும் கத்தரை மகிமைப்படுத்த கத்தர் நமக்கு என்று வைத்திருக்கிற இந்த நாளின் வார்த்தைகளை நாம் கேட்டு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக நாம் கடந்து செல்வோம் 
நாம் வாசிக்க கேட்ட இந்த வேத பகுதியிலே நாம் பார்க்கும் பொழுது டானியலின் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் பத்தொன்பது வரை நாம் வாசிக்க கேட்டோம் இந்த பகுதியிலே நாம் பார்க்கும் பொழுது பாபிலோன் தேசத்தை சேர்ந்த ராஜா நேபுகாத் நேச்சார் எருசுலேம் பட்டணத்தை முற்றுகை போட்டான் என்று முதலாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் அதை தொடர்ந்து நாம் வாசிக்கும் பொழுது இரண்டாவது வசனத்திலே ஆண்டவர் அவன் கையில் ஒப்புக் கொடுத்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் முற்றுகை போட்ட அந்த ராஜாவின் கரத்தினிடத்திலே கர்த்த யோயாக்கியம் ராஜாவையும் தேவனுடைய ஆலயத்தின் பாத்திரங்களில் சிலவற்றையும் அவன் கையில் ஒப்புக் கொடுத்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் எல்லாவற்றையும் அல்ல சிலவற்றையும் அவன் கையில் ஒப்புக் கொடுத்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஒருவனை நாம் யோசிக்கலாம் ஏன் ஆண்டவர் அந்த யோயாக்கியம் ராஜாவையும் தேவனுடைய ஆலயத்தில் இருக்கும் சில பாத்திரங்களை நேருகாத் நேச்சார் ஒரு அந்நிய தேசத்தை சார்ந்த இஸ்ரேலின் தேவனை அறியாத அந்த ஒரு ராஜாவினிடத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறார் என்று நாம் அப்படியாக சிந்திக்கலாம் சில சமயங்களிலே ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட இந்த எருசுலேம் நகரத்தை முற்றுகை போட்ட நேச்சாரின் கரத்திலே ஒப்புக் கொடுத்த அந்த நிகழ்வை போல நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவர் சில சமயங்களிலே நாம் எதிர்பார்த்திராத வண்ணமாக சில நேர கட்டங்களுக்குள்ளாக சில நபர்கள் மத்தியிலே அல்லது இடத்திலே அல்லது இடங்களுக்கு நம்மை ஒப்புக் கொடுக்கிற அந்த சந்தர்ப்பங்களை நாம் நன்கு அறிந்திருக்கிறோம் ஏன் ஆண்டவர் அதை இஸ்ரேல் மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்தார் ஒருவரை நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படி செய்கிறார் அல்லது செய்திருப்பார் என்று நாம் அறியாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அதன் மூலமாக கத்தர் தம்முடைய திரு நாமத்தை வெளிப்படுத்தவும் மகிமைப்படுத்தவும் அந்த தருணங்களையும் அந்த நேரத்தையும் உங்களையும் அந்த நேரத்தையும் அந்த தருணங்களையும் பயன்படுத்தி உங்கள் மூலமாக எப்படியாக இஸ்ரேல் மக்கள் மூலமாக கத்தருடைய வார்த்தை கத்தருடைய வார்த்தை பிரசங்கிக்கப்பட்டதோ அல்லது கத்தருடைய நாமம் மகிமைப்பட்டதோ உங்கள் மூலமாக கூட ஆண்டவர் சில சமயங்களிலே கிடைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த ஒரு எதிர்பாராத அந்த தருணங்களை கொண்டு ஆண்டவர் உங்கள் மூலமாக மகிமைப்பட ஆண்டவர் காத்திருக்கிறார் இன்னும் நாம் தொடர்ந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த நேபுகாத் நேச்சார் ராஜா என்ன சொல்லுகிறார் மூன்றாவது வசனத்திலே நான்காவது வசனத்திலே ஆணையிட்டான் கற்பித்தான் என்று சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம் என்ன ஆணை தம்முடைய மக்களுக்கு அந்த பொறுப்பில் இருக்கும் மக்களுக்கு ஆணையிட்டு கற்பித்து சில வாலிபரை கொண்டு வரவும் சில வாலிபரை கொண்டு வரவும் என்று அங்கு சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த வாலிபர்கள் எப்படிப்பட்ட வாலிபர்களாக இருக்க வேண்டும் இஸ்ரேல் புத்திரனுக்குள்ளே ராஜ குலத்தை ராஜ குலத்தார்களிலும் துரை மக்களிலும் யாதொரு மாசும் இல்லாதவர்களும் அழகானவர்களும் சகல ஞானத்திலும் தேறினவர்களும் அறிவில் சிறந்தவர்களும் கல்வியில் நிபுணரும் ராஜாவின் அரண்மனையிலே சேவிக்க திறமையுள்ளவர்களாக இருக்கிற சில வாலிபர்களை கொண்டு வரவும் அங்கு ஆணையிட்டான் கற்பித்தான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் தன்னுடைய தேசத்தை பலப்படுத்த தன்னுடைய ராஜ்யத்தை பலப்படுத்த அங்கு திட்டம் செய்தவனாக சில வாலிபரை இந்த காலகட்டங்களில் நாம் பார்க்கிறோம் வாலிபர்களுக்கும் மத்திய வயது நிறைந்த மக்களுக்கும் அநேக வாய்ப்புகளும் அநேக தருணங்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டு 
அவர்களை மெச்சி அவர்களை உயர்த்தி தேசத்தையும் அல்லது வேலை செய்கிற அந்த வேலை தலங்களில் இருக்கும் அந்த அதிகாரிகள் தங்களுடைய நிறுவனத்தையும் இன்னும் ஆட்சியில் இருக்கும் மக்கள் தேசத்தையும் இன்னும் வலுப்படுத்த சிந்திக்கிற சிந்தனைகள் போலவே அந்த காலகட்டத்திலும் ராஜாவாகிய நேபுகா தேச்சார் சிந்தித்ததை நாம் பார்க்கிறோம் சில வாலிபரை கொண்டு வரவும் கற்பித்தான் ஆணையிட்டான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அதோடு கூட மாத்திரமல்ல அவர்களுக்கு அந்த கல்தேரியின் எழுத்தையும் பாஷையையும் கற்றுக் கொடுக்கவும் ராஜா தன் பிரதானிகளின் தலைவனாகிய கற்பித்தான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இன்னும் தொடர்ந்து பார்க்கும் பொழுது ஐந்தாவது வசனத்திலே ராஜ போஜனத்தை கொடுக்க கட்டளையிட்டான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் முதலாவது முற்றுகையிட்டான் இரண்டாவதாக சில வாலிபரை கொண்டு வரவும் என்று ஆணையிட்டான் ஆணையிட்டு அவர்களுக்கு மொழியையும் கல்வியையும் கல்வேரியின் மொழியையும் சொல்லிக் கொடுக்க ஆணையிட்டான் கற்பித்தான் இப்பொழுது கட்டளையிட்டான் என்ன ராஜ போஜனத்தை கொடுக்க இங்கு நாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த அழைத்து வருகிற அந்த வாலிபர்களின் அடையாளத்தை முற்றிலுமாக நீக்கிவிட்டு எந்த அடையாளம் அவர்கள் மொழி அவர்களுடைய கல்வி அவர்களுடைய இனம் எல்லாவற்றையும் அழித்துவிட்டு தான் விரும்புகிறபடி இவர்கள் வாழ வேண்டும் இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு புதிய அடையாளத்தை அவர்களுக்கு கொடுப்பதற்கு இந்த ராஜாவாகிய நேபுகா நேச்சார் முற்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம் அவர்கள் தங்களுடைய அடையாளத்தை இழந்துவிட வேண்டும் நான் கொடுக்கிற இந்த அடையாளத்தை அவர்கள் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த ஒரு சிந்தனையை புகுட்டுவதை நாம் பார்க்கிறோம் அது நடந்ததா அது அவருடைய வாழ்க்கையிலே அது பலித்ததா என்று நாம் மேற்கொண்டு நாம் சிந்தித்து நாம் கத்த நாம் எந்த அடையாளத்தை பெற்றவர்களாக இந்த மனுக்குளம் எப்படிப்பட்ட அடையாளத்தை பெற்றதாக அந்த ஒரு மனப்பட்டு வாழ்கிற அந்த அன்பின் அடையாளத்திற்குள்ளாக வருகிற அந்த கற்பனைக்குள்ளாக காணப்படுகிற அந்த ஆசீர்வாதங்களை அந்த சிந்தனைகளை ஆவிக்குரிய ரகசியங்களை நாம் பெற்றவர்களாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக நாம் கடந்து செல்வோம் அது மாத்திரமல்ல அந்த பிரதான தலைவன் என்ன செய்கிறான் ராஜாவை போல அவர்களுக்கு எல்லாவற்றுமா அவருடைய அடையாளத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று சிந்தித்திருந்த ராஜாவை போல இவனும் சிந்தித்து அவருடைய பெயரையும் மாற்றுகிறான் மறு பெயரிட்டான் என்று ஏழாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் என்ன தானியல் பெல்தேஷாத்சார் என்று அழைக்கப்படுகிறான் அனனியா ஷாத்ராக் என்று பெயர் மாற்றப்படுகிறான் மீஷாவேல் மேஷாக் என்று பெயர் மாற்றப்படுகிறான் அசரியா ஆபத்னேகோ என்று பெயர் மாற்றப்படுகிறான் அவர்களுடைய அடையாளம் முற்றிலும் முற்றிலுமாக மாற்றப்படுகிறது இந்த நான்கு வாலிபர்களும் தானியனின் அந்த ஒரு தலைமைத்துவத்திலே அவர்கள் எப்படியாக தங்களுடைய அடையாளத்தை காத்து கொண்டார்கள் ஒருவரை அவர்கள் பாபிலோன் தேசத்திற்கு அடிமைகளாக அவர்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டாலும் கத்தர் நேபுகாத்னேச்சனுடைய கரங்களிலே அவர்களை ஒப்புக் கொடுத்தார் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது அதன் மத்தியிலும் எப்படியாக அவர்கள் தங்களுடைய அடையாளத்தை கர்த்தற்குள்ளாக அவர்கள் காத்துக் கொண்டார்கள் என்று நாம் சிந்திக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே தானியலும் தானியனுடைய மற்ற மூன்று நண்பர்களும் ஆகிய நான்கு பேரும் எப்படியாக தங்களுடைய அடையாளத்தையும் சரீரத்தின் மூலமாக இன்னும் அவர்களுக்கு முன்பாக 
வைக்கப்பட இருக்கிற அந்த ஆகாரத்தை தவிர்த்து அவைகள் மூலமாக தங்களை தீட்டுப்படுத்திக் கொள்ளாதபடிக்கு எப்படியாக அவர்கள் காத்துக் கொண்டார்கள் என்று நாம் வசனங்கள் எட்டு முதல் தானியலை புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் முதல் பத்தொன்பதாம் வசனம் வரை நாம் பார்க்கிறோம் சில சமயங்களில் நாம் நம்மை அறியாமலே நாம் அநேக நேரம் வேலை செய்து நம்முடைய உடல் பாதிக்கப்படுவதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அது மாத்திரம் அல்ல இன்னும் நாம் சாப்பிடுகிற உணவு அந்த உணவு பழக்க வழக்கங்கள் வாயிலாக கூட நம்முடைய உடல் நிலைமை பாதிக்கப்படுவதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் நம்முடைய உடல் நிலை பாதிக்கப்படுவதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஆகையால் நம்முடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் வாயிலாக கூட நம்முடைய உடலையும் நாம் காத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதோடு கூட நாம் கத்தரையும் நாம் கனப்படுத்த வேண்டும் நாம் எவைகளை சாப்பிடுகிறோம் எவைகளை நாம் உட்கொள்ளுகிறோம் அதன் மூலமாக நம்மை ஆரோக்கியமாகவும் அதன் மூலமாக கத்தரை நாம் மகிமைப்படுத்துகிற அவருடைய மக்களாக நாம் காணப்பட வேண்டும் கத்தரை விசுவாசிக்கிற கத்தருடைய மக்களாகிய நமக்கு நாம் எதை சாப்பிடுகிறோம் எப்படி சாப்பிடுகிறோம் நம்முடைய சரீரத்தை எப்படியாக கவனித்து அதை பேணி பார்த்துக் கொள்கிறோம் என்பது மிக மிக அவசியமாய் காணப்படுகிறது கத்தர் நம்முடைய ஆவியையும் நேசிக்கிறார் ஆத்மாவையும் நேசிக்கிறார் நம்முடைய சரீரத்தையும் ஆண்டவர் நேசிக்கிறார் நம்முடைய சிந்தனையும் நாம் பரிசுத்தமாக காத்துக் கொள்ள ஆண்டவர் கிருபை பாராட்டுகிறார் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்பது கத்தரை நாம் பின்பற்றுவது என்பது ஒரு முழுமை நிறைந்ததாய் காணப்படுகிறது வெறும் சரீர பிரகாரமான தேவைக்காக நம்முடைய ஆண்டவரை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் என்பது மிக தவறான சிந்தனை தவறான கூற்று இங்கு நாம் பார்க்கும் பொழுது எப்படியாக இந்த நான்கு வாலிபர்கள் அதுதான் நாம் வேத வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் நான்கு வாலிபர்கள் தங்களை எப்படியாக காத்து கொண்டனர் சரீரத்தின் வாயிலாக கூட இன்னும் பரிசுத்தமாய் காத்துக் கொண்டு தங்களுடைய சரீரத்தை பரிசுத்தமாய் காத்துக் கொண்டு தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் என்று நாம் பார்க்க போகிறோம் மோசையின் மூலமாய் ஆண்டவர் மனுக்குலத்திற்கு கொடுத்த நியமங்களை நாம் நன்கு அறிந்திருக்கிறோம் குறிப்பாக உணவு பழக்க வழக்கங்களை குறித்து கூறியிருப்பவர்களை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் எவைகளை நாம் சாப்பிட வேண்டும் எவைகளை நாம் சாப்பிடக் கூடாது என்பதை குறித்து தெல்ல தெளிவாக கூறி இருப்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் தானியல் ஷாத்ராக் மேஷாக் அபேத்னேகோ இவர்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் எருசிலேமிலிருந்து பாபிலோனுக்கு அடிமைகளாக வாலிப வயதிலே அடிமைகளாக அழைத்து செல்லப்படுகின்றன அவர்களை பற்றி தெரியாது அவர்கள் எங்கிருந்து வருகின்றனர் என்று வேதம் கூறவில்லை எரிசிலை என்று சொல்லுகிறது ஆனால் எந்த பகுதியிலிருந்து என்று அவர்கள் வருகிறார்கள் என்று சொல்லவில்லை இன்னும் பார்க்கும் பொழுது அவர்களின் பெற்றோர்களை பற்றி கூட ஒன்றும் தெரியாது இந்த வேத பகுதியில் நான் பார்க்கும் பொழுது ஆனால் ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் என்ன அவர்களுடைய வாழ்க்கை ஆண்டவருடைய மெய்யான கருணை நிறைந்தவனாய் நிறைந்தவைகளாய் காணப்படுகிறது அவர்களுடைய வாழ்க்கை ஆண்டவருடைய மெய்யான கிருபை கருணை நிறைந்த நிறைந்தனவாய் காணப்படுகிறது அவர்களுடைய பெயரை நாம் பார்க்கும் பொழுது தானியல் அவருடைய ஒவ்வொரு பெயரையும் நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர்களுடைய விசுவாசத்தை குறித்து விளக்குகிறது தானியல் என்பதற்கு அர்த்தம் கடவுள் என்னுடைய நியாயாதிபதி அனனியா என்கிற பெயருக்கு அர்த்தம் கடவுள் கிருபை உள்ளவர் மிஷாவேல் என்கிற பெயரின் அர்த்தம் 
கடவுளை போல் யாருண்டு அசரியா என்கிற பேரில் அர்த்தம் எகோவா எனக்கு உதவி செய்கிறவர் அவருடைய பெயரிலே எப்படியாக தங்களுடைய விசுவாசத்தை கத்திற்குள்ளாக அவர்கள் அறிக்கை செய்து தங்களுடைய விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் என்பது என்பது நமக்கு மிக தெளிவாக விளங்குகிறது பிரியமானவர்களே அவர்கள் பிறந்த நாள் முதற் கொண்டு அவர்கள் பிறந்த நேரம் முதற் கொண்டு அவர்களுடைய வாழ்க்கை ஆண்டவரோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லா விதங்களிலும் ஆண்டவரோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை நாம் தானியல் புத்தகம் முழுவதும் பார்க்கும் பொழுது அவர்களுடைய விசுவாசம் மென்மேலும் கத்தரில் உறுதி பண்ணப்பட்டதை நாம் வாசிக்கிறோம் நாம் நன்கு அறிந்திருக்கிறோம் நாமும் கத்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட அந்த நேரம் முதல் அந்த நாள் முதற் கொண்டு நாம் ஆண்டவரிலே இணைக்கப்பட்டவர்களாக ஆண்டவரிலே நாம் அவருடைய கிருபுகளை பெற்றுக் கொள்ளுகிற மக்களாக நாம் காணப்படுகிறோம் ஆண்டவர் நிச்சயமாக அதை உங்களுக்கு இந்த நாளிலே தொடர்ந்து கொடுப்பதற்கு அவர் உண்மை உள்ளவராக காணப்படுகிறார் இன்னும் இவர்களை குறித்து பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் குண நலன் நிறைந்தவர்கள் அழகானவர்கள் அதைத்தான் அதைத்தான் நேபுகா தேச்சார் சொல்லுகிறார் அழகானவர்களையும் நீங்கள் அழைத்து வாருங்கள் அறிவுள்ளவர்களை மாத்திரமல்ல அழகானவர்களையும் நீங்கள் அழைத்து வாருங்கள் பலசாலிகள் இவர்கள் பலசாலிகளாய் காணப்பட்டார்கள் துரிதமாக அனைத்தையும் கற்றுக்கொள்கிறவர்கள் மற்றெல்லோரையும் காட்டிலும் இவர்கள் மீது ராஜாவாகிய நேபுகா தேச்சாரின் கவனம் சென்றது அவர்கள் அறிவுள்ளவர்களாய் வித்தியாசமாய் மாறுபட்டவர்களாய் அவர்கள் காணப்பட்டார்கள் இன்னும் ராஜ அரமனையின் தலைமைத்துவத்தில் பெரும் பங்களிப்பை அவர்கள் கொடுப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் எப்படியாக அவர்கள் அவர்கள் அதை செய்தார்கள் தங்களுடைய அடையாளத்தை கத்திற்குள்ளாக பெற்ற அடையாளத்தை இழக்காமல் இழந்து விடாமல் பரிசுத்தமுள்ளமாய் பரிசுத்தமுள்ளவர்களாய் காணப்பட்டு பரிசுத்தமுள்ள தேவனை ஆராதிக்கிற மக்களாய் காணப்பட்டு வாலிபர்களாய் காணப்பட்டு தங்களுக்கென்று அந்த ராஜ அரண்மனையிலே கொடுக்கப்பட்ட அந்த பொறுப்பிலும் அவர்கள் சிறந்து விளங்கினார்கள் தங்களுடைய அடையாளத்தை இழந்து விடுகிற ஒரு நிலை காணப்பட்டாலும் அதை இழந்து விடாமல் கத்தற்குள்ளாக ஜீவனுள்ள தேவனின் பிள்ளைகள் நாங்கள் என்பதை அவர்கள் அதை நிலைநாட்டினார்கள் ராஜாவின் எதிர்பார்ப்பின்படி அவர்கள் சாப்பிட வேண்டும் ராஜாவின் அதாவது நேபுகா தேச்சாரின் எதிர்பார்ப்பின்படி அனைத்தையும் அவர்கள் செய்ய வேண்டும் ஆனால் அவர்கள் என்ன தீர்மானித்தார்கள் தானியல் அவர்களுடைய புதிய உணவு முறை கத்திற்குள்ளாக இருக்கும் அடையாளத்தை இழந்து விடுவார்கள் என்று கருதி அதை தவிர்த்தன உணவை காட்டிலும் கலாச்சாரத்தின் பழக்க வழக்கங்களை காட்டிலும் கத்தற்குள்ளாக காணப்படுகிற அந்த அடையாளத்தை நாங்கள் இழந்து விட கூடாது என்று அவர்கள் நினைத்து அனைத்தையும் அவர்கள் தவிர்ப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ராஜ மேஜையிலிருந்து வருகிற அந்த இறைச்சி இறைச்சிகள் மற்றும் திராட்சை ரசங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் தவிர்ப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஏன் இவைகள் அந்த பாபிலோனியரின் கடவுளுக்கு படைக்கப்பட்ட உணவு வகைகளாக அது காணப்படுகிறது அவைகளை சாப்பிட்டு அவைகளை உட்கொண்டு அருந்தி எங்களை நாங்கள் தீட்டுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டாம் என்று நினைத்து அவர்கள் அதை தவிர்த்து கத்தற்குள்ளாக பெற்ற அந்த அடையாளத்திலே அவர்கள் மகிழுவதை அவர்கள் தங்களை நிலைப்படுத்திக் கொள்வதை நாம் பார்க்கிறோம் ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு 
ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு உண்மையிலவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து ராஜாவின் அனைத்து உணவுகளையும் அவர்கள் தவிர்க்கிறதை நாம் இந்த இடத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே ஒருவேளை அவர்கள் ராஜாவின் அந்த மேஜையிலிருந்து வருகிற உணவு வகைகளை திராட்சரசங்களை மற்ற அனைத்தையும் அவர்கள் சாப்பிட்டிருப்பார்கள் என்றால் ஆண்டவரை ஆண்டவரை மறுதளிப்பது போல் காணப்படும் அவர்கள் ஆண்டவரை மறுதளிக்க அவர்கள் விரும்பவில்லை ஒருவரை தங்கள் வாயிலே வார்த்தைகளை சொல்லி மறுதளிப்பது என்பது அது ஒரு விதமான மறுதளிப்பு அவர்கள் அப்படியாக செய்யவில்லை தங்களுடைய பழக்க வழக்கங்களை ஒழுக்கமாக கர்த்தற்குள்ளாக காத்துக் கொண்டு அதன் மூலமாக கூட கர்த்தரை ஏற்றுக் கொண்டவர்களாக அங்கீகரித்துக் கொண்டவர்களாக கர்த்தரிலே தங்களை நிலைநாட்டிக் கொண்டவர்களாக காணப்பட்டு அதன் மூலமாக கூட எப்படி அந்த உணவுகளை சாப்பிட்டு நான் ஜீவனுள்ள தேவனை மறுதளித்து விடக்கூடாது என்கிற தீர்மானத்திலே அவர்கள் தீர்க்கமாய் காணப்பட்டார்கள் ராஜா சொன்னது போல் சாப்பிட்டிருப்பார்கள் என்றால் ராஜா அவர்கள் என்னவாக மாற வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்திருந்தானோ அதாவது நேபுகாத் நேச்சார் எதிர்பார்த்திருந்தானோ அப்படி மாறியிருப்பார்கள் அப்படியே அவர்கள் மாறியிருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் அதை செய்யவில்லை பாபிலோனியருக்கு விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் மாறியிருப்பார்கள் அவர்கள் அதை செய்யவில்லை ஆனால் அவர்களோ தங்களுடைய பெயர்களுக்கு ஏற்றபடி தானியேல் மிஷாவேல் ஆபேதேகோ ஷாத்ராக் மேஷாக் என்கிற தங்களுடைய பெயர்களுக்கு ஏற்ற வண்ணமாக கத்தற்கு உண்மையாய் இருப்பதை அவர்கள் தெரிந்து கொண்டனர் கத்தற்கு உண்மையாய் இருப்பதை அவர்கள் தெரிந்து கொண்டனர் தங்களுக்கு பணித்த அந்த பணியிலே அவர்கள் உண்மையுள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள் தங்களுக்கு கொடுத்த கொடுக்கப்பட்ட அந்த பொறுப்பிலே அவர்கள் உண்மை உள்ளவர்களாய் இருந்து எல்லா பொறுப்பையும் அவர்கள் நிறைவேற்றினார்கள் அடிமைகளாக அவர்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டாலோ அங்கு என்ன செய்தார்கள் கர்த்தற்குள்ளாக தங்களை பரிசுத்தமாய் காத்து கொண்டு தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த தேசத்திலே தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பொறுப்பிலும் பணியிலோ சிறந்து விளங்கினார்கள் ஞானம் அறிவு பலன் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் பெற்றவர்களாய் காணப்பட்டார்கள் எப்படியாக அது நடந்தது ஒன்பதாவது வசனத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது தேவன் தானியலுக்கு பிரதானிகளின் தலைவனிடத்தில் தயவும் இரக்கமும் கிடைக்கும்படி செய்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அந்த நேபுகாத் நேஜார் முற்றுகை செய்த பொழுது அவனுடைய கரத்திலே ஏழாக்கியமையும் தேவனுடைய சில ஆலயத்தில் இருக்கும் சில பாத்திரங்களையும் ஒப்புக் கொடுத்த தேவன் இந்த நான்கு வாலிபர்களுக்கும் கிருமையாய் கருணை கிடைக்கும்படி அந்த பிரதான தலைவனிடத்தில் கருணை கிடைக்கும்படி கத்த செய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நீங்கள் இருக்கிற அந்த வேலை ஸ்தலத்தில் நீங்கள் வேலை செய்கிற அந்த இடத்தில் உங்களுடைய அந்த பொறுப்பாளர்கள் உங்களை சார்ந்து இருக்கிற மக்கள் உங்களோடு பணிபுரிகிற ஒவ்வொரு ஒரு இடத்திலும் அந்த தயவும் இரக்கமும் கிடைக்கும்படி கத்த கிருபை பாராட்டுவார் எப்படியாக இந்த அருமையான நான்கு வாலிபர்களுக்கு ஆண்டவர் கிருபை பாராட்டினாரோ உங்களுக்கும் கிருபை பாராட்ட அவர் வல்லமை உள்ளவராக கிருபை உள்ளவராக அவர் காணப்படுகிறார் நான்கு வாலிபர்களும் தங்களை கத்தற்குள்ளாக பரிசுத்தமாய் காத்துக் கொண்டு தங்களுடைய அடையாளத்தை இழக்காமல் ஜீவனுள்ள தேவனின் பிள்ளைகள் என்பதை அவர்கள் அறிக்கை செய்வதற்கு அவர்கள் முற்பட்டவர்களாக காணப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம் அது அவர்களுடைய விசுவாச அறிக்கை 
ராஜா கொடுக்கிற ஆதாரத்தையும் மற்றவைகளையும் நாங்கள் உட்கொள்ளாமல் எங்களை கத்தர்களாய் பரிசுத்தமாய் காத்துக் கொண்டு வாழ்வது எங்களுக்கு முக்கியமாய் காணப்படுகிறது நாங்கள் அப்படியாக எங்களுடைய விசுவாசத்தை ஜீவனுள்ள தேவன் மீது நாங்கள் அறிக்கை செய்கிறோம் என்று அவர்கள் இங்கு சொல்வதை அல்லது அவர்கள் செய்கிற அந்த செய்கையின் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது ஆவி ஆத்மா சரீரம் ஒன்றை ஒன்று இணைக்கப்பட்டு இருப்பதை அவர்கள் நினைத்து நினைத்து அந்த விசுவாச அறிக்கையை நாம் அறிக்கை செய்வதை நாம் பார்க்கிறோம் நான் இந்த உணவை உட்கொள்வது மூலமாக என்னுடைய ஆவி என்னுடைய ஆத்மா என்னுடைய சிந்தனைகள் கத்தரோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த இணைப்பிலே பரிசுத்த குலைச்சல் காணப்படும் பரிசுத்த குலைச்சல் வந்துவிடும் என்று அந்த சிந்தனையிலே அவர்கள் நிறைந்தவர்களாக ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை அவர்கள் பிரித்து பார்த்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் நடத்தாமல் செய்யாமல் எல்லாவற்றையும் கர்த்தரை கர்த்தருக்குள்ளாக அவர்கள் ஒன்று இணைத்து பரிசுத்தமாய் காத்துக் கொள்வதை நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே இந்த நாட்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் ஒவ்வொன்றையும் பிரித்தெடுத்து பார்த்து இப்படியாக நாம் வாழலாம் அப்படியாக வாழலாம் கர்த்தர் அதை மன்னித்து விடுவார் என்று நாம் சிந்திக்க கூடாது இந்த நான்கு வாலிபர்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆவி ஆத்மா சரீரம் சிந்தனைகள் எல்லாம் கர்த்தருக்குள்ளாக இணைக்கப்பட்டு கர்த்தருக்குள்ளாக ஒன்றோடு ஒன்று காணப்படுகிறதை அவர்கள் அறிந்து உணர்ந்து தங்களை பரிசுத்தமாய் காத்துக் கொண்டது போல நாமும் பரிசுத்தமாய் நாம் காத்துக் கொள்ள நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த ஒரு பரிசுத்த முழுமையை அவர்கள் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அவர்கள் பெற்றுக் கொள்ளுகிறார்கள் அதே போல நாமும் நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் சிந்தனையிலே அந்த பரிசுத்தின் முழுமையை நாம் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக பிரித்து வைத்து இதுல கொஞ்சம் பரிசுத்தம் அதுல கொஞ்சம் பரிசுத்தம் அல்ல அது ஒன்றோடு ஒன்று ஒரு இணைக்கப்பட்டிருப்பது போல அது இணைக்கப்பட்டு சரீரம் பரிசுத்தமாக இருக்கும் பொழுது நம்முடைய சிந்தனை ஆவி ஆத்மா எல்லாமே பரிசுத்தமாக அந்த ஒரு பரிசுத்தின் முழுமை காணப்படும் தானியலின் ஒழுக்கமான வாழ்க்கை தானியலுடைய நண்பர்களுடைய ஒழுக்கமான வாழ்க்கை குறிப்பாக அவர்களுடைய சரீரத்தை தீட்டுப்படுத்தாமல் பரிசுத்தமாயும் ஆரோக்கியமாயும் வாழ தீர்மானித்து ஆண்டவருடைய அழைப்பில் தங்களை இன்னும் அதிகமாய் இணைத்துக் கொண்டார்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொண்டார்கள் எருசிலேமிலிருந்து பாபிலோனுக்கு அடிமைகளாக நாங்கள் சென்றிருக்கிறோம் ஆனால் அடிமைகளாக அவர்களுக்கு அடிமைகளாக அவர்களுக்கு அடிமைகளாக அல்ல கத்தருக்கு அர்ப்பணித்து அடிப்பணிந்து உறுதி பண்ணப்பட்டவர்களாக நாங்கள் வாழும் பொழுது யாருக்கும் அடிமை இல்லை கத்த அவருடைய ஆட்சியிலே அவருடைய கிருபையிலே உறுதி பண்ணப்பட்டவர்களாக நாம் காணப்படுகிறோம் பிரியமானவர்களே தங்களை கரைப்படுத்திக் கொள்ளாமல் கத்த தங்களுக்கு கொடுத்த ஊழிய பணி என்ன பரிசுத்தமாய் காத்துக் கொள்ள கத்தருடைய நாமத்தை பறைசாற்ற அந்த பணியை செய்தன தங்களை கரைப்படுத்திக் கொள்ளாமல் கத்த தங்களுக்கு கொடுத்த ஊழிய பணியை செய்து என்ன விதமான ஊழிய பணி பரிசுத்தமாய் காத்துக் கொள்வதும் பிரதானமான ஊழிய பணி தங்களை பரிசுத்தமாய் காத்துக் கொண்டு கத்தருடைய நாமத்தை பறை சாற்றுகிற அந்த பணியை அவர்கள் செய்தன அதன் மூலமாய் அந்த பிரதான தலைவன் ராஜா ராஜ அரமனையில் இருக்கும் ஒவ்வொருவரும் அந்த தேசத்து மக்கள் அனைவரும் அதை அறிந்து கொண்டனர் அதை தான் நாம் வேதத்திலே தானியலின் புஸ்தகத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் 
பின்வரும் அதிகாரங்களில் அதிகாரங்களிலே நாம் படித்து அறிந்து கொள்ளும் பொழுது அவைகளை நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறோம் அது இங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறது எங்கு தங்களுடைய சரீரத்தை பரிசுத்தமாய் காத்துக் கொள்வதன் மூலமாய் கர்த்தருக்கு அடிமைகளாக காணப்பட்டு அதிலே மகிழ்கிற பிள்ளைகளாக காணப்படுவதன் மூலம் கத்தர் தங்களுக்கு என்று கொடுத்த அந்த பணியிலே அவர்கள் தொடர்ந்து அந்த தரிசனத்திலே அந்த அர்ப்பணிப்பிலே அவர்கள் தொடர்ந்து காணப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம் சரீரத்தை பரிசுத்தமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் கத்தற்குள் நாம் காத்துக்கொள்ள அழைக்கப்பட்டவர்களாயிருக்கிறோம் அது மிக 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 அவசியமாக காணப்படுகிறது சரீரத்தை பரிசுத்தமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் கத்தற்குள் காத்துக் கொள்ள நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அது மிக அவசியமானதாக காணப்படுகிறது நாம் நம்முடைய அநேக பழக்க வழக்கங்களில் குறிப்பாக நம் நாம் எவ்வளவு நேரம் உறங்குகிறோம் நாம் உறங்குகிற அந்த பழக்க வழக்கங்களின் நேரம் இன்னும் சமயங்கள் எப்படியாக இருக்கிறது என்பதை நாம் சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம் ஒருவனை குறைவான தூக்கம் நமக்கு இருக்கும் என்றால் அந்த தூக்கத்தின் பழக்கம் இருக்கும் என்றால் அநேக உபாதைகள் நம்முடைய சரீரத்திலே வரக்கூடும் அநேக பிரச்சனைகள் அவைகள் கொண்டு வரும் என்ன சரியாக ஒருவனை நாம் தூங்கவில்லை என்றால் குறைந்தது குறைந்தது ஆறு மணி நேரம் அல்லது ஏழு மணி நேரம் தூங்கவில்லை என்றால் சிறு பிள்ளைகள் குறைந்தது எட்டு மணி நேரம் அல்லது ஒன்பது மணி நேரம் தூங்கவில்லை என்றால் உடல் பருமன் குறிப்பாக பெரியோர்களுக்கு உடல் பருமன் ஏற்படும் தோல் சுருங்கி போவது வழக்கமாக காணப்படும் ஞாபக சக்தி குறைந்து போகும் இன்னும் சர்க்கரை நோய் பிரச்சனை இதயத்தை சார்ந்த பிரச்சனைகள் இன்னும் ஒருவனை அநேக இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அது வரக்கூடும் தூக்கம் என்பது ஒரு முக்கியமான உடலுக்கு ஆரோ ஆரோக்கியத்தை கொண்டு வருகிற இயற்கையான மருந்து ஆகையால் நாம் தூங்கிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லை நாம் பணிகளை செய்ய வேண்டும் உழைக்க வேண்டும் எல்லாவற்றையும் செய்ய வேண்டும் அதோடு கூட நம்மை குறித்தும் நம்முடைய சரீரத்தை குறித்தும் நம்முடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் தூக்க பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாவற்றை குறித்தும் நாம் நன்கு அறிந்து நம்முடைய சரீரத்தையும் நாம் பரிசுத்தமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் நாம் காத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி ஒருவரை நாம் செய்யவில்லை என்றால் வாழ்க்கையில் சோர்வுகள் காணப்படும் திறம்பட சிந்திக்கிற அந்த சிந்தனை திறனை நாம் இழந்து விடுவோம் மிக வாழ்க்கை ஒரு மிக கடினமான ஒரு பாதைக்குள்ளாக செல்வதற்கு நம்மை நாமே நாம் என தள்ளிக் கொள்ளுகிறோம் எல்லாமே நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாதைக்குள்ளாக நம்மை நாமே தள்ளிக் கொண்டு நம்மை வருத்தி கொள்கிறோம் சிந்தனை திறனை நாம் இழந்து போகிறோம் கிறிஸ்துக்கு அன்பானவர்களே நாம் கர்த்தற்குள்ளாக பரிசுத்தமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் காணப்பட நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் மெத்தடிஸ்ட் சபையை நிறுவிய ரெவரன் ஜான் வெஸ்லி கத்தரால் பயன்படுத்தப்பட்ட கத்தரால் வல்லமையாய் பயன்படுத்தப்பட்ட பாத்திரம் ரெவரன் ஜான் வெஸ்லி ஐயா அவர்கள் தங்களுடைய அநேக புத்தகங்களை அவர் எழுதியிருக்கிறார் ஒரு புத்தகத்திலே இப்படியாக அவர் சொல்லுகிறார் அந்த புத்தகத்தின் தலைப்பு பிரிமேட்டிவ் பிசிக் பிரிமேட்டிவ் பிசிக் அந்த புத்தகத்திலே அவர் இப்படியாக எழுதியிருக்கிறார் ஒவ்வொரு நபரும் ஊழியர்களாக இருந்தாலும் விசுவாசிகளாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு நபரும் உடற்பயிற்சி நிச்சயமாக செய்ய வேண்டும் 
நடைப்பயிற்சி உடற்பயிற்சிகளிலே மிகவும் வலிமையான சிறப்பான ஒரு உடற்பயிற்சி என்னவென்றால் அவர் என்ன குறிப்பிடுகிறார் நடைப்பயிற்சி ஒரு நல்ல சிறப்பான நடைப்பயிற்சி அது அனைவராலும் எல்லா இடங்களிலும் அதை செய்ய முடியும் என்று அவர் சொல்லுகிறார் சுத்தமான காற்றுள்ள அந்த பகுதியிலே சென்று நாம் நம்முடைய நடைப்பயிற்சியும் உடற்பயிற்சியும் செய்யும் பொழுது அந்த ஆரோக்கிய தன்மை நம்முடைய சரீரத்திலே அதிகமாய் காணப்படும் என்று அவர் சொல்லுகிறார் அவர் அநேக முறை கால்களை கழுவ வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுகிறார் இப்பொழுது இருக்கிற நிலைமையிலே நாம் அநேக முறை நம்முடைய கைகளையும் நாம் கழுவ கடமைப்பட்டவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் எப்படியாக நம்மை ஆரோக்கியமாக காத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த புத்தகத்திலே அவர் அநேக ஆலோசனைகளை சொல்லுகிறார் இன்னும் அவர் குறிப்பாக சொல்லும் பொழுது எழுத்து பணி செய்கிற இன்னும் படிக்கிற ஒருவரை அநேக பணிகளை அமர்ந்து செய்கிறவர்கள் அநேக நேரம் அமர்ந்து படிக்க வேண்டும் எழுத வேண்டும் இன்னும் கணனியிலே பணிகளை செய்ய வேண்டும் என்கிற நிலைமை இருக்கும் என்றால் நின்று கொண்டு செய்வது நல்லது என்று அவர் அந்த புத்தகத்திலே அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இன்னும் நாம் சாப்பிடுகிற அந்த உணவு பழக்க வழக்கங்களிலே நாம் தரமான உணவு ஒருவரை சுவையான உணவு அல்ல நல்லதுதான் சுவை காணப்பட வேண்டும் சாப்பிடுகிற உணவிலே இன்னும் தரமான உணவாக காணப்பட வேண்டும் அளவோடு சாப்பிட வேண்டும் நம்முடைய வயிற்றுக்கு எந்த எவ்வளவு அளவு நாம் உட்கொள்ள முடியுமோ அவ்வளவு அந்த அளவிற்கான உணவை நாம் அறிந்து கொண்டு சாப்பிட்டு அறிந்து கொண்டு நாம் உடற்பயிற்சி நடைப்பயிற்சி சுத்தமான காற்று இப்படிப்பட்ட பயிற்சிகளை நாம் செய்யும் பொழுது நல்ல ஆரோக்கியமாக நாம் வாழ முடியும் என்று அவர் சொல்லுவதை நாம் பார்க்கிறோம் தன்னுடைய புத்தகத்திலே அவர் இப்படியாக அவர் எழுதிருக்கிறார் இந்த இன்னும் சொல்லும் பொழுது இந்த ஊர்காய் மிகவும் பிடித்த ஆகாரம் ஊறுகாய் இன்னும் அதிக உப்பு சேர்த்துக் கொள்வது இன்னும் அதிக சுவை ஏற்றப்பட்ட உணவுகள் இப்படிப்பட்ட உணவுகளை சாப்பிடுவதை நாம் தவிர்த்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று அவர் அந்த புத்தகத்திலே அவர் எழுதியிருக்கிறார் இவை யாவற்றையும் நாம் நன்கு அறிந்திருக்கிறோம் அநேகர் அநேக முறை சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஒருவரை நாம் சில சமயங்களில் குறைந்த உப்பு போட்டு சாப்பிட வேண்டும் இல்லை ஊர்காய் சாப்பிடக்கூடாது இல்ல அதிக மிகவும் சுவையேற்றப்பட்ட உணவை நாம் சாப்பிடக்கூடாது என்று நாம் ஒருவரை நினைக்கக்கூடும் நினைத்திருப்போம் முயற்சி செய்திருப்போம் ஆனால் அதுல எந்த அளவுக்கு நாம் வெற்றி அடைந்திருக்கிறோம் என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்க கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் நம்முடைய சரீரத்தை பரிசுத்தமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் கத்தற்குள்ளாக காத்துக்கொள்ள நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த நான்கு வாலிபர்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது கத்தற்குள்ளாக தங்களுடைய அடையாளத்தை காத்துக் கொண்டவர்களாக சரீர பரிசுத்தத்தோடு சரீர ஆரோக்கியத்தோடு அவர்கள் கத்தரை மகிமைப்படுத்தினதை நாம் பார்க்கிறோம் இப்படியாக நாமும் செய்யும் பொழுது கிறிஸ்துவோடு உள்ள ஆழமான உறவை அது வெளிப்படுத்துகிறது ஆண்டவரே என்னை நான் பரிசுத்தமாய் காத்துக் கொள்ளுகிறேன் ஆரோக்கியமாய் காத்துக் கொள்ளுகிறேன் அவைகளை நான் செய்யும் பொழுது கிறிஸ்துவோடு அன்றவரை உங்களோடு கூட நான் இன்னும் ஆழமாய் ஆழமாய் என்னுடைய உறவை நான் உறுதிப்படுத்தி நிலைப்படுத்தி நான் என்னுடைய விசுவாசத்தை அப்படியாக அறிக்கை செய்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது கத்த அதை கனப்படுத்துகிறவராக மகிழ்கிறவராக அவர் காணப்படுகிறார் அப்படி நாம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் சிந்தனைகளை விடுவிக்கிறவைகளாய் காணப்படுகிறது நாம் விடுதலை பெறுகிறோம் நம்முடைய சரீரம் ஆவி ஆத்மா சிந்தனைகளை 
நாம் பேணி காத்துக் கொள்ள காத்துக் கொள்வதற்கு அழைக்கப்பட்டவர்களாய் நாம் காணப்படுகிறோம் நாம் அவைகளை தவிர்த்து விடக்கூடாது ஏன் நாம் தேவனுடைய ஆலயமாய் காணப்படுகிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவர் வாசம் செய்கிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கும் எனக்குள்ளும் நமக்குள் அவர் வாசம் செய்கிறார் பரிசுத்த முள்ளவர்களாய் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் ஆரோக்கியம் உள்ளவர்களாய் காணப்பட நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் வாழ்க்கை நடத்த நாம் அழைக்கப்பட்டவர்களாய் நாம் இருக்கிறோம் நம்முடைய சிந்தனைகளை நாம் கத்திற்குள்ளாக காத்துக் கொள்ள அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படியாக நாம் செய்யும் பொழுது கத்தருடைய அன்பும் அவருடைய பிரசனமும் நம்மிலே அதிகமாய் அதிகமாய் காணப்படுவதை வளருவதை அதிகமாய் நம்மை நிரப்புவதை நாம் உணர முடியும் நம்முடைய ஆத்மாவை நாம் கத்தருக்குள்ளாக காத்துக் கொள்ளும் பொழுது கத்தர் தருகிற நன்மைகளை கத்த செய்கிற அற்புதங்களை கொடுக்கிற கிருபைகளை நாம் சுவையாய் சுவைத்து சுவைத்து சுவையாய் சுவைத்து சுவைத்து கத்திரிலே நாம் மகிழ்கிற அந்த வாழ்க்கைக்குள்ளாக நாம் காணப்படுவோம் பெரியமானவர்கள் கத்திற்குள்ளாக நம்முடைய அடையாளத்தை ஜீவனுள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்கிற அந்த அடையாளத்திலே நம்மை நிலைநாட்டிக் கொள்ள நம்முடைய சரீரத்தையும் ஆத்மாவையும் சிந்தனையும் ஆவியையும் கத்தற்குள்ளாக பரிசுத்தம் உள்ளதா பரிசுத்தம் உள்ளதாய் காத்துக் கொள்ள நாமும் கத்தற்கு பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் காணப்பட ஆரோக்கியமாய் காணப்பட நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படியாக நாம் செய்யும் பொழுது கத்தருடைய அன்பு நம்மை நிரப்பும் கத்தருடைய பிரசனம் நம்மை நிரப்பும் கத்தருடைய நன்மைகளை கிருபைகளை பெற்றுக் கொள்ளுகிற பிள்ளைகளாக நாம் காணப்படுவோம் கத்த தாமே தம்முடைய வார்த்தைகளை நம்முடைய நித்திய ஜீவனுக்கென்று ஆசீர்வத்து தந்துவார்கள் ஆமே கத்துடைய வார்த்தையை கேட்க நாம் அனைவரும் நம்முடைய விசுவாசத்தை அப்போ சில விசுவாச பிரமாணத்தின் மூலமாக நாம் அறிக்கை செய்வோம் அனைவரும் சேர்ந்து அறிக்கை செய்வோம் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சர்வ வலமுள்ள பிதாவாகிய தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் ஏசு கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பரிசுத்த ஆவினாலே கன்னி மரியாதை உற்பத்தி பிறந்தார் பொன்னி பிளாத்தின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவில் அறையுண்டு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மறித்தோரத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் பரமண்டலத்துக்கு ஏறி சர்வ வலமுள்ள பிதாவாகிய தேவனுடைய வலது பார்சத்திலே வீட்டிருக்கிறார் அவ்விடத்திலிருந்து உயிரிழோ இரவும் மருத்துவரையும் நியாயத்திற்கு வருவார் பரிசுத்த ஆவியையும் விசுவாசிக்கிறேன் பொதுவாயிருக்கிற பரிசுத்த சபையும் பரிசுத்த வானுடைய ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் சரீர உயிர்த்தெழுதலும் நித்திய ஜீவனும் உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆமே சபைக்கான அறிவிப்பை நாம் கேட்போம் இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொண்டவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் கத்தத்தாமே ஆசீர்வதித்து காத்து விழுந்துவாராக ஞாயிறுதோறும் நடக்கிற ஆராதனைகளை நீங்கள் பங்கெடுத்து கத்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றும்படியாக தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை நான்காவது ஞாயிற்றுக்கிழமை தமிழிலும் மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஹிந்தியிலும் மற்ற அனைத்து ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் ஆங்கிலத்திலே இப்படியாக மூன்று மொழிகளிலே இந்திய திருச்சபையின் வாயிலாக நெருச்சிம நகரத்திலே ஆராதனை நடைபெற்று வருகிறது இந்த ஆராதனைகளிலே நீங்கள் பங்கெடுத்து கத்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் முடியாக தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் குறிப்பாக ஆங்கில ஆராதனை இப்பொழுது இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையின் நிமித்தம் ஜூம் வழியாக கத்தரை ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை வெளியிலே பத்து மணி நேரத்திலே ஜூம் வழியாக ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறோம் இந்த ஆராதனையிலே நீங்கள் பங்கெடுக்கும்படியாக அதற்கு தேவையான எல்லா விதமான தகவல்களை நீங்கள் அடியனை தொடர்பு கொள்ளும் பொழுதும் இன்னும் சபை மக்களை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுதும் உங்களுக்கு அந்த தகவல்கள் கொடுக்கப்படும் என்னுடைய தொலைபேசி 
மற்றும் சபை மக்களின் சபையின் தலைவர்களுடைய தொலைபேசி எண்கள் இந்த ஆராதனை முடிவிலே திரையிலே உங்களுக்கு அது காட்டப்படும் அதை நீங்கள் பார்த்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளும்படியாக உங்களை தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அது மாத்திரம் இல்லாமல் புதன்கிழமை நாளிலே காலை பதினோரு மணி முப்பது நிமிடம் முதல் இரண்டு முப்பது வரை மூன்று மணி நேரம் தொலைபேசியிலே ஜபித்து உங்களுடைய ஜெப குறிப்புகளை அறிந்து ஜபிக்கிற ஜெப நேரமாக ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் அதை நாங்கள் ஊழியமாக செய்து வருகிறோம் பதினொன்று முப்பது மணி முதல் இரண்டு முப்பது மணி வரை இப்படியாக இந்த தொலைபேசியிலே செய்யப்படுகிற வாழ் வழியாக ஏற்படுகிற ஜபங்கள் இந்த ஜப ஊழியத்திலே நீங்கள் உங்களுடைய ஜப குறிப்புகளை பகிர்ந்து கொண்டு உங்களுக்காக ஜெபித்து கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதோடு கூட ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் இரவு ஒன்பது மணி முதல் ஒன்பது முப்பது மணி வரை சுருக்கமான வேத ஆராய்ச்சியும் ஜபமும் தொலைபேசி வழியாக அது டெலிகான்பரன்ஸ் மூலமாக நடைபெறுகிறது அதிலும் நீங்கள் பங்கெடுத்து கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதோடு கூட ஃப்ரைடே ஸ்டோரி டைம் சிறுவர்களுக்கான அந்த ஃப்ரைடே ஸ்டோரி டைம் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் அது சபையின் யூடியூப் மற்றும் பேஸ்புக்கில் வீடியோவாக அது பதிவு செய்யப்பட்டு அது யூடியூப்பிலும் பேஸ்புக்கிலும் அது நீங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு காட்டுவதற்காக அங்கு நீங்கள் அதை காட்டி நீங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளையும் கற்றுக்களாக வளர்க்கும்படியான ஒரு பெரிய இந்த ஒரு வாய்ப்பில் தருணத்தில் நீங்கள் அவர்களை வழங்கும்படியாக தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதோடு கூட சபையின் மற்ற ஊழியர்களை குறித்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ள இப்பொழுது இந்திய திருச்சபை ரிச்மன் நகரத்தில் இந்த வர்ஜினியா மாநிலத்தில் உள்ள இந்திய திருச்சபை குறித்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ள நான் ஆசைப்படுகிறேன் அதனுடைய தகவல்களை இப்பொழுது உங்களுக்கு நாங்கள் வழங்குகிறோம் கேட்டு கத்தல மகிழவும் இந்த ஊழியத்தில் நீங்கள் பங்கு பெறவும் ஜெபிக்கவும் உங்களை பட்சமாக தாழ்மையோடு உங்களை அழைக்கிறோம் கத்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக இந்திய திருச்சபை அநேக நாள் உபவாசித்தும் ஜெபித்தும் ஒரு புதிய பெரிய தரிசனத்தோடு இந்த ரிச்மன் நகரத்தில் இருக்கும் மக்களை சந்திப்பதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட திருச்சபை ஊழியமாகும் ரிச்மன் நகரத்தில் இருக்கும் இந்த இந்திய திருச்சபை வர்ஜீனியா யுனைடெட் மெத்தடிஸ் சபையினால் ஆசிய இந்தியர்களுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதல் திருச்சபையாகும் வர்ஜீனியா மாநிலம் மற்றும் அண்டை மாநிலங்களிலும் ஆசிய இந்தியர்களுக்காக இந்த இந்திய திருச்சபை போன்று பிரத்யேக திருச்சபை ஏதும் இல்லை இந்திய திருச்சபை வர்ஜீனியா மெத்தடிஸ் கான்ஃபரன்ஸ் அதாவது வர்ஜீனியா யுனைடெட் மெத்தடிஸ் சர்ச் டயசிசனுடைய சபையாகவும் ஊழியமாகவும் முழுமையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு ரைட் ரெவரண்ட் பிஷப் ஷோமா லீவிஸ் அவர்களுடைய தலைமைத்துவத்தில் இந்த நகரத்தில் கர்த்தருடைய பணியை செய்து வருகிறோம் கிரேட்டர் ரிச்மன் மெட்ரோ ஏரியாவிலும் அதை சுற்றி உள்ள இடங்களில் உள்ள ஆசிய இந்தியர்கள் மத்தியில் கர்த்தருடைய பணியையும் ஊழியத்தை செய்யவும் சபையை ஸ்தாபிக்கவும் மற்றும் அனைத்து மக்களுக்கு நற்செய்தியை அறிவிப்பதே எங்களுடைய தலையாய பணியாக காணப்படுகிறது ஹென்ரி கோவில் ஹங்கேரி சாலையில் உள்ள குட் ஷெப்பர்ட் யுனைடெட் மெத்தடிஸ் சபையின் வாயிலாக இந்திய திருச்சபையாக கர்த்தருடைய ஊழியத்தை முனைப்போடு செய்து வருகிறோம் கடந்த வருடம் ஜூலை மாதம் தொடங்கி ஓராண்டு காலமாக கர்த்தருடைய பணியை செய்து வருகிறோம் அநேக மக்கள் குறிப்பாக தனிநபர் மற்றும் அநேக குடும்பங்கள் சிறுவர் வாலிபர் அனைத்து வயதினரும் எங்களுடைய இந்திய திருச்சபையின் ஊழியத்தின் மூலமாக பெருத்த ஆசிர்வாதத்தை பெற்று வருகிறார்கள் ஞாயிறு தோறும் நடக்கிற ஆராதனைகளை குறித்தும் மற்ற இந்திய திருச்சபை மூலமாக செய்யப்படுகிற ஊழியங்களை குறித்தும் திரைகளிலே காணப்படுகிற அந்த விவரங்களின் மூலமாக நீங்கள் அறிந்து கொள்ள உங்களை பட்சமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த இந்திய திருச்சபையின் மூலமாக ரிச்மன் நகரத்தில் உள்ள மக்கள் கர்த்தருடைய வசனத்தால் அனைவரும் பலப்படுத்தப்பட்டு திடப்படுத்தப்படுகிறார்கள் இந்திய திருச்சபையின் ஊழியங்களுக்காகவும் இதிலே ஜெபிக்கவும் 
ஊழியங்களில் பங்கேற்கவும் ஆராதனையில் கலந்து கொண்டு கர்த்தருடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளவும் உங்களை தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் வேர்ஜீனியா மாநிலம் ரிச்மன் நகரத்தில் இருக்கும் இந்த இந்திய திருச்சபையின் ஊழியத்தை குறித்து உங்களுக்கு தெரிந்த அனைவரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ள பட்சமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் கர்த்தத்தாமே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக நம் அனைவரும் இருந்தவனமாக பாடலை நாம் பாடுவோம் அப்பொழுது நம்மையும் நம்முடைய காணிக்கையும் கத்தற்கென்று நாம் அர்ப்பணிப்போம் இருந்தோழ்ந்த லோகத்து இமை பொழுதும் தூங்காமல் கண்மணி போல என்னை கத்தரியேசு காத்தாரே கண்மணி போல என்னை கத்தரியேசு காத்தாரே கானங்களால் நிறங்கு காலமெல்லாம் பாடுவே கானங்களால் நிறைந்து காலமெல்லாம் பாடுவே அஞ்சிதே அஞ்சிதே என் இயேசு என்னோடு இருப்பதால் அஞ்சிதே அஞ்சிதே என் இயேசு என்னோடு இருப்பதால் கள் படகின்மேல் மோதி ஆழ்த்தினாலும் கடல் மேல் நடந்து வந்து கத்தரே என்னை தூக்கினார் கடல் மேல் நடந்து வந்து கத்தரே என்னை தூக்கினார் ஆடல் நீக்கியவர் ஆமை படுத்தினார் ஆடல் நீக்கியவர் ஆமைதி படுத்தினார் அஞ்சிடே அஞ்சிடே என் ஏசு என்னோடு இருப்பதால் அஞ்சிடே அஞ்சிடே என் ஏசு என்னோடு இருப்பதால் இந்திய திருச்சபின் ஊழியங்களுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்கும்படியாக இந்த ஊழியங்களிலே பங்கெடுக்கும்படியாக ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ளும்படியாக உங்களை தாழ்மையோடு நாங்கள் அழைக்கிறோம் அதோடு கூட மாதந்தோறும் இந்திய திருச்சபையின் வாயிலாக செய்யப்படுகிற ஊழியங்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படியாக இந்த ஆராதனை முடிந்த பின் உங்கள் திரையிலே காணப்படும் அந்த தகவல் தகவல்களை நீங்கள் பார்த்து அறிந்து கொண்டு ஊழியங்களிலே பங்கெடுக்கும்படியாக உங்களை தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஜபம் செய்வோம் எங்களை தேசித்து காத்து உணர்த்துகிற எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த அண்மையான இந்த ஒரு புதிய நாளுக்காக இந்த ஒரு புதிய மாதத்திற்காக நன்றியோடு உண்மை நாள் துதிக்கிறோம் உண்மை நாள் வாழ்த்துகிறோம் பெற்றாவே ஆண்டவரே இந்த ஆண்டிலே கடந்த ஒன்பது மாதங்கள் கடந்து இந்த பத்தாவது ஒரு புதிய மாதத்திற்குள்ளாக நிறைய வழங்கி அன்றுவரை இந்த மாதத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையில உண்மை நாங்கள் வந்து ஆராதிக்க உண்மை மகிமைப்படுத்துவதற்கு நீர் அடியார்களுக்கு பாராட்டின உடைய பெருத்த கிருபிகளுக்காக நன்றியோடு உண்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் உண்மை நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கத்தாவே இந்த ஆராதனையில கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக கத்தாவே உண்மை முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு சிந்தனையோடும் கட்டாவே உண்மை தொழுது கொள்ள உண்மை ஆராதிக்க உண்மை தேடி வந்த ஒவ்வொரு உள்ளங்களையும் ஆசீர்வதிப்பீராக இப்பொழுது தங்களுடைய இல்லங்களில் இருந்தும் கட்டாவே இந்த ஆராதனையில கலந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக அவர்களுக்கு தேவைகளை நீர் சந்தித்து தரும்படியாக அன்றுவரே நாங்கள் செபிக்கிறோம் கட்டாவே குறிப்பாக அன்றுவரே இந்த புதிய மாதத்தின் கிருபையிலனாலும் புதிய மாதத்தின் நன்மைகளினாலும் அன்றுவரை காத்து வழங்கும் முடியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களே நீங்கள் திடம் கொள்ளுங்கள் கத்தர் உங்களுக்கு அதிநதின் காலத்திலே எல்லாவற்றையும் செய்கிற தேவன் என்று நாங்கள் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் கத்தாவே அப்படியாய் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிற பிள்ளைகளாய் கத்தர் மீது தங்களுடைய விசுவாசத்தை நம்பிக்கையை வைத்திருக்கிற பிள்ளைகளாய் காணப்படுகிற ஒவ்வொருவரையும் நீ தாமே ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன் கத்தாவே அன்றுவரையே அவருடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் நீர் அறிந்திருக்கிறீர் 
ஆசிர்வதிக்கும்படியாக அரசாங்கமும் மற்றவர்களுக்கும்படியாக ஒவ்வொருவருக்கும்ாகவே பகுதியிலே ஆசிர்வதித்து மகிமைப்படுத்த ஒவ்வொரு எங்களை நாங்கள் உமக்கு அர்ப்பணித்து அண்டவரை கட்டாவே சரீர பிரகாரமாகவும் ஆவியிலும் ஆத்மாவிலும் சிந்தனையிலும் கட்டாவே உண்மை நாங்கள் மகிமைப்படுத்த பரிசுத்தமாய் காத்துக்கொள்ள ஆரோக்கியமாய் காத்துக்கொள்ள எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கிறோம் கட்டாவே நீர் உம்முடைய கிருபிகளை அபிர்வதமாய் நீர் கொடுத்து எங்களை விலப்படுத்த முடியாமல் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி துதி கனம் மகிமை எல்லாம் உமக்கு செலுத்தி அன்பராம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே ஆமே கத்துடைய ஜபத்தை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து சொல்வோம் பரமநாட்டில் எங்கள் பிதாவே முடி நாம பரிசுத்தப்படுவதாக முடிய ஆட்சி பெறுவதாக உம்முடைய சித்தம் பரமத்திலே செய்வது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக அன்னிய உள்ள ஆதாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்வதில் நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை நன்றி எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமயம் 
மையமையம் என்னைக்கும் முடியவே இல்லை ஆமே என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உழுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை விடுவார்கள் ஆமே ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் ஆசிர்வத்து காத்து வழுத்து வராக மீண்டும் ஆயிரம் சந்திக்கும் வரை மாறாத தேவனுடைய பிரசன்னமும் கிருபியும் நம்மை தாங்கி கத்தர்களாக விழுந்துவதாக ஆமே கத்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிரியப்பாராக சமாதானத்துடைய போய் வாருங்கள்